एफ आर पामर के बुक में चैप्टर नंबर वन है हमारे पास जिसमें वन पॉइंट वन हमारा जो है इट डील्स विद दिमेंटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स एंड द मीनिंग्स एंड वन पॉइंट टू डील्स विद दिमेंटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स सो वट आर वी गोइंग टू स्टडी इन सीमेंटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स इज दैट सीमेंटिक्स एज कंपोनेंट ऑफ द लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स कंपोनेंट और द लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स अगर हम लिंग्विस्टिक्स को एक चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं सो हियर इज वी हैव फोर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स फोर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स वी कैन से और उनमें uh, हमारे पास क्या है कि सेम एज द ग्रामर एंड फोनेटिक्स हमारे पास लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है सीमेंटिक्स भी बट फोनेटिक्स जो हमारे पास है वो एक कॉर्नर पे आएगी और जो सीमेंटिक्स है वो हमारे पास दूसरे कॉर्नर पे आएगी यानी कि बीच में हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ स्टाफ टू हैंडल इन बिटवीन द फोनेटिक्स एंड सीमेंटिक्स एंड द फोनेटिक्स एंड द सीमेंटिक्स आर इंटरलिंक विद ईच अदर कैसे इंटरलिंक है कि इफ वी हैव द फोनेटिक ऑफ फोनेटिक फोनेटिक्स एक्चुअली डील्स विद द साउंड ओके तो अगर हमारे पास फोनेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली मीनिंग भी चेंज होगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेंग दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट ओके सो आई सेड ही इज प्लेइंग इसका मतलब है कि वो लड़का क्रिकेट खेल रहा है एंड सिमिलरली इफ आई से दैट शी इज प्लेइंग क्रिकेट इसका मतलब है कि वो लड़की क्रिकेट खेल रही है ठीक है तो सिर्फ हमारी प्रोनाउंसिएशन ही से सी होने से हमारा क्या है कि मीनिंग टोटली चेंज हो गया तो सीमेंटिक्स हमारे पास एक्चुअली फोनेटिक्स और सीमेंटिक्स हमारे पास इंटरलिंक है नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि हमने ये सारी चीज डिस्कस कर ली कि सीमेंटिक्स एंड फोनेटिक्स आर इंटरलिंक्ड इट इज अ ब्रॉड ये हमारे पास जो है ग्रामर फॉल्स इन बिटवीन फोनेटिक्स एंड सीमेंटिक्स कि ग्रामर इन बिटवीन फोनेटिक्स एंड सीमेंटिक्स आती है और ये हमारे पास एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि इट इज इट डील्स विद ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ यू कैन से मीनिंग कि एक वर्ड जो है वो किस तरह से यूज होगा उसकी कैटेगरी कौन सी यूज होगी उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ड कौन सी लगेगी एंड ऑल दैट स्टफ इज डेल्ट विद डेल्ट इन ग्रामर अच्छा जी नेक्स्ट वी हैव the different meanings of a uh, word every linguist have two types of meanings implicit meanings and the explicit meanings Ex- explicit meanings are the surface meanings explicit meanings are the surface meanings ke wo meanings jo hamare paas ek ordinary word ka meaning hai we can uh, illustrate it very much simply that is the surface meaning to so, um, explicit meanings is the surface meaning and implicit meanings are the deep meanings you can say the uh, symbolical meanings etc for example rose is a flower and if we say that rose is a flower then we are telling the explicit meaning of that thing and if we say that rose is a symbol of love then we are saying that it deals with the implicit meanings implicit meanings means the deep or the symbolical meanings so language can be viewed as a communication system kyun kyunki sometimes the commun- uh, it uh, it creates a relationship between something to be communicated yani ki the message with something that communicate yani ki the sign or the symbols yani ki hamare paas communication system kya hai ki it is a relationship in between this sign and the message ferdinand de saussure termed these things as signifier and signified theek hai lekin unhone kaha tha ki sign is used to um, create a relationship between the signifier and signified but later on unke followers ne unko reject kiya tha and they said that sign is not a sign has nothing to do with the signified it is only concerned with the signifier theek hai signifier ke sath to concern ho sakta hai but it has nothing to do with the signified तो क्या मतलब इस चीज का इट हैज नथिंग टू डू विद द सिग्निफाइड इसका ये मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव अ वर्ड फ्राइंग पैन ओके फ्राइंग पैन जो हमारे पास है ये हमें मीनिंग कन्वे कर रहा है कि दैट इट इज अ पैन इन विच वी फ्राई थिंग्स बट व्हाट अबाउट रोज व्हाई डू वी कॉल द रेड कलर्ड फ्लावर अ रोज इज देर एनी कनेक्शन इन बिटवीन द साइन एंड द सिग्निफाइड नो There is no connection between sign and the signified, so we do not have any specific reason के why we call the red कलर्ड flower a rose or why we call a tree a tree. ठीक है तो that's why उन्होंने reject किया था कि sign doesn't always have a relationship, uh, create a relationship or have concern with the signifier or 
or sorry signified it is just related to signifier but it cannot be related to the signified ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि लेटर ऑन इज फॉलोअर्स डिस्कस दैट साइंस एंड ओनली रिलेट टू सिग्निफायर साइड पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि साइन इज एनीथिंग दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स यानी कि साइन वो है दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स एंड सिग्निफायर इज एनी थिंग दैट साउंड और फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द साउंड और द वर्ड्स और सिग्निफाइड हमारे पास द कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू बी पोर्ट्रेड और यू कैन से दैट इज यूज टू बी डिलीवर्ड अच्छा जी लैंग्वेज इज़ नॉट बेसिकली द कम्युनिकेशन सिस्टम लैंग्वेज को बेसिकली हम कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं कह सकते क्यों बिकॉज वी हैव थ्री सर्टन रीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज डजेंट ऑलवेज हैव अ मैसेज लैंग्वेज में हमेशा हमारे पास मैसेज नहीं होता समटाइम्स आवर कॉन्वर्सेशन एंड द लैंग्वेज और द वर्ड्स वी यूज डिपेंड्स अपॉन आर सोशल रिलेशनशिप्स सो लैंग्वेज डजेंट ऑलवेज हैव अ मैसेज एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट से लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम Next we have that the signs and the meanings are enormously complex and the relationship of them is even more complex. कि signs और meanings हमारे पास जो हैं that are very much complex और उनका relationship और भी ज़्यादा complex है कि why do we call a tree a tree? Tree को हम दरख्त क्यों कहते हैं उर्दू में tree को उर्दू में कुछ और tree को उर्दू में हम पतंग क्यों नहीं कहते tree को दरख्त क्यों कहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि साइन और मैसेज का रिलेशन से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है पहली चीज़ और दूसरा के उनका जो मतलब के कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है पहले तो साइन और मैसेज कॉम्प्लेक्स हैं उसके बाद उनका रिलेशनशिप भी कॉम्प्लेक्स है तो दैट इज़ वाई ह्यूमन लैंग्वेज डिफर फ्राम अदर लैंग्वेज नॉट इन डिग्रीज यानी कि ऐसा नहीं कि पॉइंट फाइव परसेंट डिफरेंट या पॉइंट सेवन परसेंट डिफरेंट इट डिफर इन काइंड यानी कि ईस्ट अगर ईस्ट हमारे पास उर्दू लैंग्वेज है तो वेस्ट हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है अगर सॉरी इंग्लिश और उर्दू नहीं अगर ईस्ट हमारे पास वी कैन से दी हैव ही असाइन लैंग्वेज एट द ईस्ट साइड दैन वी विल डेफिनेटली हैव द ह्यूमन कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज एट द वेस्ट तो ये टोटली ऑपोजिट वी कैन से और वी कैन से दैट इट डिफर इन काइंड फ्राम अदर लैंग्वेज थर्ड डिजन हमारे पास क्या है कि लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट समटाइम्स इट इज इवन इम्पॉसिबल टू फिगर आउट वट द मैसेज इज कि मैसेज है क्या समटाइम्स यही फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लग जाती है इन फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द स्वर्टन वर्ल्ड इन जर्नल लैंग्वेज इज नॉट ईजी टू एक्सप्लेन जस्ट बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन लैंग्वेज वी नीड टू हैव द हेल्प ऑफ लैंग्वेज हमें लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए भी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है एंड एंड दैट इज वट टेल्स अस दैट लैंग्वेज इज नॉट सो मच ईजी टू एक्सप्लेन फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने जाते हैं एंड यू विल कम अप विद अ लॉट मोर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स तो हमारे पास क्या है कि वी कैन ओनली एक्सप्लेन मीनिंग एंड मैसेजेस इन टर्म्स ऑफ एन अदर सेट ऑफ मीनिंग्स वी कैन ओनली डिस्क्राइब लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एन अदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज इज दैट इट शुड बी एम्पेरिकल एम्पेरिकल मीन्स इट शुड बी क्वेश्चनेबल कि आपने लैंग्वेज में कोई भी थ्योरी दी है तो आपने वो कहाँ से दी है कैसे इवॉल्व हुई क्या चीज़ें उसमें डिस्कस हुई तो इट शुड बी क्वेश्चनेबल ठीक है आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं एंड द फाउंडर ऑफ सर्टन थ्योरी और एनी यू कैन से द स्टेटमेंट गिवन बाय समवन नीड टू एक्सप्लेन द थिंग दैट इज बीइंग क्वेश्चन सो दिस इज व्हाट अ लैंग्वेज शुड बी इम्पेरिकल ठीक है फोनेटिक्स हमारे पास इम्पेरिकल um, हो सकती है हम फोनेटिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को ये इन फोनेटिक्स वी कैन डील विद यू कैन से द साउंड एंड द क्वालिटी ऑफ द साउंड दैट वी कैन चेक आउट द क्वालिटी ऑफ द साउंड बाई इंस्ट्रूमेंट्स बाई सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स एंड वी कैन चेक द लेवल ऑफ द वॉइस लेकिन मीनिंग में सीमेंटिक्स में हम ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते हम सीमेंटिक्स में क्यों क्योंकि सीमेंटिक्स में हम मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं एंड दैट आई कैन नॉट बी यू कैन से जज और सीन और ऑब्जर्व नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैंग एंड पेरोल का कॉन्सेप्ट लैंग एंड पेरोल आर टू टर्म्स गिवन बाय फर्डिन एंड डी से श्योर एंड ही टर्म लैंग एज द रूल्स और द रेगुलेशन दैट आर स्टोर्ड इन आर माइंड यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे माइंड में स्टोर्ड हैं दैट आर कॉल्ड लैंग 
नेक्स्ट हमारे पास परोल है परोल को फर्डिनेंड डी से शोर ने कहा था द स्पीकिंग यू कैन से स्पीकिंग अबिलिटी और द यूजेज ऑफ द लॉज एंड द रूल्स प्रेजेंट इन आर माइंड इज क्वाइट द परोल तो हमारे पास स्पीकिंग कैपेबिलिटी जो हमारी है उसको हम परोल बोलते हैं और दूसरे को हम लैंग बोलते हैं नॉन चॉम्सकी ने 1965 में लैंग को कॉम्पिटेंसी कहा था एंड परोल को उन्होंने परफॉर्मेंस कहा था लैंग्वेज हमारे पास फनेटिक्स जो है हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली फनेटिक्स को सीमेंटिक्स को लेके तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ रही है कि फनेटिक्स आर नॉट प्राइमरली कंसर्न विद अ पर्टिकुलर साउंड मेड बाय पर्टिकुलर पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम यानी कि एक टाइम में एक पर्सन किस तरह से साउंड क्रिएट कर रहा है फनेटिक्स उस चीज़ को डील नहीं करता फनेटिक्स में यू विल बी कंसर्न विद मोर जनरलाइज मीनिंग रादर देन द इंडिविजुअल मीनिंग्स और एक जर्नलाइज स्टेटमेंट कायम करने के लिए भी द फोनिटिशंस नीड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल अट्रेंसेस टू मेक अ जर्नलाइज स्टेटमेंट विच इज़ पॉसिबल टू डे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड विच रिकॉर्ड अट्रेंसेस सिमिलरली हमारे पास सीमेंटिक्स है सीमेंटिक्स भी हमारे पास जर्नलाइज मीनिंग को डील करती है इट डज इन डील द इंडिविजुअल मीनिंग बट द जर्नलाइज मीनिंग्स नॉ हम लोग uh, ऐसा नहीं कह सकते कि इफ थ्री पर्सन आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स फॉर थ्री वर्ड्स दैन द थ्री मीनिंग्स वुड बी कंसिडर्ड इन सीमेंटिक्स नो इफ वी हैव सेवेंटी परसेंट और एट्टी परसेंट मेजोरिटी हैविंग द सेम मीनिंग दैन दैट मीनिंग विल बी अ जर्नलाइज मीनिंग एंड दैट विल बी कंसिडर्ड इन सीमेंटिक्स According to uh, Char- uh, Lewis Charles, uh, he said that अगर मैं कहता हूँ हम्टी डम्टी मतलब कि he said कि if I say humpty dumpty in a scornful voice, यानी कि एक हकीर अंदाज में मैं कहता हूँ तो it will mean only what I mean it to be. कि हमारे पास उस humpty dumpty का मतलब वही होगा जो मैं चाहूँगा कि उसका मतलब हो तो हमारे पास यहाँ पे कंफर्म क्या होता है कि सीमेंटिक्स डज इन डील विद द इंडिविजुअल मीनिंग्स बट विद द जर्नलाइज मीनिंग्स नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस एंड अट्रेंसेस सेंटेंस एंड अट्रेंसेस हमारे पास दो सेपरेट कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं एंड इनका फंक्शन क्या है और ये डील किस चीज को करती है सेंटेंस हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है कि वर्ड्स कैसे हमारे पास कंबाइन होकर सेंटेंसेस बनाते हैं सेंटेंस हैज नो टाइम एग्जिस्टेंस की सेंटेंस की टाइम एग्जिस्टेंस नहीं होती इट इज़ इन रिटन फॉर्म एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ टाइम कि ये रिटन फॉर्म में होता है और इट एग्जिस्ट फॉर लाइफ टाइम एब्सट्रैक्ट आइडेंटिटी है जब तक वो पेपर रहेगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक दीज नोट्स देन द वर्ड्स रिटन ऑन दीज नोट्स विल स्टे टिल द टाइम द पेपर दिस पेपर एग्जिस्ट तो ये टाइम की एंटिटी नहीं है सिमिलरली हमारे पास जो अट्रेंस है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड sorry for the um these things so utterances are the combination of sounds an event of time utterances are the event of time utterances are just time based if i am speaking at a certain time and the people are listening to me the time over the um my speaking my utterance is stopped and then the um discussion or the utterance is just over हमारे पास जो साउंड्स हैं जो हमने मैं उस टाइम पे वर्ड्स प्रनाउंस कर रही हूँ दैट आर द पार्ट ऑफ माय अटरेंस और वो सिर्फ तभी तक हैं जब तक मैं उनको प्रनाउंस कर रही हूँ और द स्पेसिफिक टाइम लिमिट जैसे ही टाइम खत्म होगा द अटरेंस विल बी फिनिश्ड एंड द वी कैन से द अटरेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अटरेंस विल बी क्लोज एट दैट टाइम ओके इट बिलोंग्स टू परोल स्पीकिंग एंड परफॉर्मेंस अट्रेंस हमारे पास बिलोंग करती है परोल स्पीकिंग या परफॉर्मेंस को जबकि सेंटेंस हमारे पास बिलोंग करता है लैंग्वेज लैंग एंड कॉम्पिटेंसी को वर्ड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ अट्रेंसेस साउंड्स आर द पार्ट ऑफ अट्रेंसेस सो सीमेंटिक्स डज इन डील विद द मीनिंग ऑफ अट्रेंसेस बट ओनली विद द मीनिंग ऑफ साउंड और सॉरी विद द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस 